，说吧，我死后多久你要找下一个？我没有想过这个问题。真的？真的。白露怎么样？她有喜欢的人。还说自己没想过。我不建议你多久找下一任，但是，超级人类的女人不行。为什么？之前我撮合你和白露，是因为她是小福星的小妈。其他超级人类的女人当然不行。凭什么我是一刹那的烟火，你的下一任是永恒啊？再说了，她要是也跟你一样厉害，欺负小福星怎么办、啊？你死后，小福星都几十岁了。在母亲的心里，小福星永远是个孩子。好，那就不找超级人类的女人。很好，终于承认自己有在考虑这个问题了。啊 ？Relax， 诚实点很好。我们只是学术探讨，我心胸开阔的很，绝对不会生气的。每一个都结婚，每一个都休沐，你都不嫌烦呢、啊？俗话说，一日夫妻百日恩。我也就是清明节来看看他们。你这亡妻专属墓地都不够用了呀！我已经把前面那一千亩地都买下来了。大气！糟了，少买了一束。谁这么倒霉啊？田径池。嗨，小乖，海绵，你们来看我呀！小乖，这都过去多少年了，别伤心了啊。这个位置的话，应该是你的第一任妻子。应该是。什么叫应该是？怎么一点印象都没有了？啊！你竟然把我给忘了？忘记了也很正常。人类女人寿命太短了，你几十年就要换一个，不用自责。我交了那么多女朋友，没一个记得名字的。你以为谁都跟你一样渣？你说的有道理。什么？你竟然还认同他？可惜花发完了。那就去买啊！这个怎么样？嗯，我不要这种杂草，上面还有口水，好恶心。只能将就了。什么呀？去将就？我不要，我不要，拿走，拿走。你们也来看田径池啊？嗯，白露。你也认识这个叫田径池的女人啊？她是你的第一任妻子。啊，猜到了。他还给你生了一个孩子，哪一个？大哥，薛长安啊，嫡长子啊，年龄最大的那个。我的孩子们看上去年龄都差不多。孩子们？哎呀，记不得就算了吧。不行，一定要记得。你也不记得田径直是谁了吗？我为什么要记得他？他跟叶美笑是同期的。叶美笑是谁？两个人渣，普通人类的女人也不行。
当一个恋爱中的女人，不停的炫耀自己有多优秀，偶尔还要打击对方的自信心，让对方觉得配不上自己的时候，自卑的表现，不对，是恋爱焦虑症。焦虑，没错，就像有钱人的焦虑症一样，担心把钱存在银行里会贬值，担心别人会觊觎自己的财产，担心自己突然死了，遗产没有交代清楚。这跟恋爱有什么关系？当然有了。当一个女人拥有爱情的时候，就会开始焦虑：爱情会不会变淡？另一半会不会出轨？自己死后，对方多久会找下一任？哎，太优秀了，也是一种罪过。我不优秀吗？你这样的回答会显得你自己很自卑。说吧，我死后多久你要找下一任？那会容易生气吗？绝对会。随时随地可以脑补一出捉奸在床、智斗小三的狗血大戏。你上个洗手间的功夫，已经够背叛他一百多次了。啊，真羡慕你啊！羡慕什么？羡慕你和烂人都是超级人类，可以相伴到永远啊！我们不是情侣。他不知道你喜欢他。还以为你们这些老人家说话做事都是直来直去的呢。相比恋爱，我们还有更重要的事情去完成。嗯，我大学毕业之前也经常能听到“现阶段读书比恋爱重要”之类的鬼话，差不多一个意思吧。哎，不过你们 S 组织的理想真的超级伟大，我举双手支持。嗯，希望小福星长大以后可以不用躲躲藏藏的生活。嗯，真嫉妒你啊！完全不用护肤，也不用担心有一天会变老。谁说的？你用的这款面膜我也用过，是吗？你也是美肤达人吗？怎么不行吗？再说你现在的皮肤状况也很好啊。真的吗？像不像十八岁的小姑娘？像二十八岁的。薛长安，以后妈妈老了，可不要嫌弃妈妈哦。中国有句古话叫“死不嫌母丑”。我老了之后也是漂亮的老太太，不是丑。嗯，真是没有比较就没有伤害。我老了之后，薛长安一定会更喜欢年龄很大但看起来年轻的小妈。你是在担心薛灵桥吧？我才不担心他呢，我那么优秀。你要是想永葆青春的话，就让薛灵桥一直给你喂血就好了。不要，天意不可违，我可不想落得跟洪世光一样的下场。一般这种时候，女人的话里陷阱是很多的，一定要特别注意。比如他问你，你爱不爱我？爱。回答那么快，敷衍我，嫌我烦啊！再来，你爱不爱我？爱。这种问题还需要想吗？让你撒谎，为难你了是不是？现在公布正确答案。你来问我，你爱不爱我？亲爱的，你怎么会问出这种傻问题？你永远都是我手心里的一块宝。
爱不爱我。我。有什么问题，是一个吻解决不了的。如果有，那就两个。知道这些正确答案是什么原理吗？女人问你问题的时候，都希望得到高于自己期望的答案神经啊！万事待人已成，金城所至，金石为开。以后不要在我面前提你那些哄骗女人的小把戏。我去。田金直，你怎么来了？哼，演技比我还烂。我看你刚才不是请教的很虚心吗？就是。你找我有事吗？我找他。找我？你什么时候搬走？搬哪去啊？搬回你原来住的地方啊！你跟叶美笑约完最后一次会后，不管是分手还是继续，肯定分手。你都没有必要再住在这里了。天瑶姐，你真的要赶云真哥走啊？什么叫赶他走？他可以回家了。不是，干儿子他妈，房东大哥都没赶我走，你凭什么呀？嗯，都听你的，我也早想让他走了。你们对我一点感情都没有了吗？好，杀人伏法，总得给我个理由吧？没问题。我可是个讲道理的人。今天回家的路上，我想了很久。我有一分钟吗？邻居大哥虽然年龄比你大，但是之前一直没谈过恋爱。苏醒之后接触现代灯红酒绿，也不到一年的时间，本质上还是很单纯的。嗯嗯。而你恰恰相反，花天酒地，根本就是个大染缸。俗话说，近墨者黑。你要再在这里住下去，邻居大狗迟早会被你带跑偏的。看到了吧，恋爱焦虑症。什么恋爱焦虑症？已经自行脑补了你的恶行，而且背锅的人是我。你到底在说什么呀？我为了你们俩的爱情，助攻了那么多次。这样卸磨杀驴，太让人心寒了。飞鸟尽，良弓藏。狡兔死，走狗烹。哈，不就是让他搬回自己家住吗？怎么弄得像是要送他上断头台一样？难不成他真想跟你同居一辈子
，表演型人格，不用管他了。